ഒന്നും ഇപ്പൊ കണ്ടത് കേട്ടോ ചുറ്റുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അടിപൊളി കേട്ടോ അതായാലും ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അതിലില്ലേ ആ വില്ലന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ആ വാൾപ്പായിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റൂമ് അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ആയിട്ടോ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ക്രോസ് ഗൈസ് അപ്പല്ലേ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒന്ന് കുളിച്ച് അടിപൊളിയാക്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണോ എന്തുണ്ടാണോ അവ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി റൂമാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഹെൽമെറ്റിന് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പൂരാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിന് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കോലത്തിലാണ് നിൽക്കണല്ലോ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് മഞ്ചാരാബാദ് ഹോട്ടലേ കേട്ടോ പോകുന്നത് ഇത് ഈ കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോകളൊക്കെ കണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ അറിയാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് പോയി നോക്കാം സോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സക്ലേഷ്പൂർ ചേ സുക്ലേഷ്പൂരിൽ സുക്ലേഷ്പൂരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികം ചൂടൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര യെല്ലോഷ് സണ്ണിയാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് സോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വഴിക്ക് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വട്ടം ഗോവയിൽ പോയത് ഞാൻ സക്ലേഷ്പുര വഴിയാണ് ഞാൻ ഗോവയിൽ പോയത് അതേപോലെ ഒരു വട്ടം നാട്ടിൽ പോയി വരുന്ന സമയത്ത് ധർമ്മസ്ഥല പോയിട്ട് ഉജിര വഴി അതായത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഉജിര ധർമ്മസ്ഥല അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിച്ച് വന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മിലോ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് അല്ലാണ്ട് വെള്ളി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് നടത്തം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഏത് ഗൈസ് ഞാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ആയ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും എന്താ പറയുക മനസ്സറിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടില്ലേ എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് മേലല്ല ഈ ഇവിടെ ഭയങ്കര പൂട്ടിയാണ് ഈ റോഡെല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പൂട്ടിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് മേലൊക്കെ ഫുള്ള് പൂട്ടിങ്ങനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഡ്രൈ വാഷിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എയർ വാഷ് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ പൊടി മാത്രം ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ അതിന് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ല റോഡ് ഫുള്ള് എല്ലാ വളവിലും ഒരൊറ്റ വളവില്ലാതെ ഫുള്ള് റോഡ് പൊട്ടി വെള്ളമൊഴിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണല്ലോ അത് കേട്ടോ ഒടുക്കത്തെ പൊടിയാണ് ഭയങ്കര പൊടിയാണ് അത് തീരെ സഹിക്കാൻ വയ്യ കാരണം ഈ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ള പൊടിയൊക്കെ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിൽ ജലദോഷമുണ്ട് അപ്പം ഈ ചുമച്ചിട്ടും അതേപോലെ സ്നീസ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്പ് നമ്മൾ തുമ്പൂലേ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു സമാധാനവുമില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് ഈ തുമ്മൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ തുമ്മൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫാക്കിയിട്ട് വേറെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തുമ്പുന്നതും ചുമക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അത് ഭയങ്കര ശരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും സങ്കടം ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കായ സാപ്പല്ലേ നമുക്ക് ഇതാക്കണ ഈ ഒരു വഴി കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണോ ഇവിടെ എവിടെയെങ
ഒരു പ്ലേറ്റ് ബജി മേടിച്ചു നമ്മളെ പച്ചക്കായില്ല പച്ചക്കായി പൊരിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിന് നാപ്പത് റുപ്പയാണ് അതിൽ എട്ട് പീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതിൽ എട്ട് പീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഗൗതം ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നാപ്പത് രൂപക്കുള്ള കുഴപ്പമില്ല ചൂടില്ല മറ്റേ പ്രശ്നമുള്ളു ഓക്കെ കഴിച്ച അപ്പല്ലേ നമ്മളെ താഴെ ബൈക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി അവിടുന്ന് പിന്നെ മാറ്റിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കുറേ റോഡുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ബൈക്ക് കയറ്റി വിടുന്നില്ല കേട്ടോ താഴെ തന്നെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം നടന്ന് കയറണം ഒരു അര കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്താ ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് തണുത്ത ഓക്കെ കുറേ ചീരാൻ പൂച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാക്കി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ സമയങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹിന്ദി ഉണ്ട് കന്നഡ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജാണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നടന്ന് കയറാണ് മുകളിലെത്തിയാൽ അറിയാം എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ വരണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരണോ എങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വരണോ എന്താ കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പല്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പം എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു വൺ എയ്റ്റി സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടോ വേർത്ത് മടുത്തു മടു അറിയുന്ന മലയാളത്തിലൊക്കെ മടുത്തു മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് ആ മുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ശ്വാസമൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കയറാം ഓക്കെ അതാ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം തെറ്റി പോയതാ കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വരേണ്ടി വരുമായിരിക്കും തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഗൂഗിളിലൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നട്ടു വെച്ചാണ് ഒന്നേക്കാലായിട്ടുള്ളു ഈ വെയിലത്ത് നടന്ന് കയറി എൻ്റെ പൊന്നോ രാവിലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പത്തെ നാണ് എൻ്റെ പൊന്നോ ഓ കൈസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ കന്നഡയിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം എനിക്ക് ഈ കന്നഡയും വായിക്കാൻ അറിയില്ല അതേപോലെ തെലുങ്കും വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഇവിടെ ഇതാക്കുന്നത് കന്നഡയിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഇതാക്കുന്നത് കന്നഡയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു ടുബാക്കോ വെൽക്കം ടു ടുബാക്കോ ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഫ്രീ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ കേട്ടോ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് അല്ല താഴെ ഇതാക്കുന്നത് ഏയ് ബ്രോ ഇല്ല ഏയ് സീ ദാറ്റ് വെൽക്കം ടു ടുബാക്കോ ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഫ്രീ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ആ എന്തായാലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത്ര അറിയില്ല ആ ഹാ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു ആ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് പണ്ടത്തെ പ്രിസൺ അങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ സാധാരണ ഞാൻ മൈസൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടിയിടാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങളല്ലോ ഇത് പണ്ടത്തെ പ്രിസൺ അങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് കളിമണ്ണെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കയറിയിട്ടോ എന്താ അവിടേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇതാക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ കയറി വന്നിട്ട് ആയിക്കൂടെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി ഇതാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കയറി കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ
ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കയറി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മൂടാകെ പോയി ആ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മൂടാകെ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ച് രസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഉഷാറാണ് സംഭവം ഈ തണുത്ത കാറ്റടിക്കും പോലെ ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന് ഒരുമാതിരി തണുപ്പാട്ടോ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാടിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആണ്ട് മൂക്കൂടെ കയറിയിട്ട് എന്താ അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കറങ്ങിയിട്ട് വരായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നൊരു ഇതിൽ കൂടെ കയറി വന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നാക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഇതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അതായത് താഴേക്ക് ഭയങ്കര ആഴമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉയരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കേവ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരു കോട്ടയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ ഒരു സ്പേസ് ആ സ്പേസ് ഇതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ എന്താ പറയുക ജയിലി കാര്യങ്ങൾ റൂംസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പം അല്ലേ ഗൈസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഓരോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോണായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോണായിട്ടെല്ലാം കാണുന്നില്ല അതേപോലെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക റൂംസ് അതേപോലെ പണ്ടത്തെ പ്രിസൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ അവിടെ അത് കണ്ടു ഒരു ക്രോസ് മറ്റേ യോധ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അതിലില്ലേ ആ വില്ലന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ആ വാൾപ്പായിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റൂമ് അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ആയിട്ടോ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ക്രോസ് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കാറ്റ് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെയിലൊന്നും ഒന്നുമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിങ് നല്ല നല്ല തണുപ്പുള്ള നല്ല കുളിർമുള്ള ഒരു കാറ്റ് കേട്ടോ അതിലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരം മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു കോട്ടയാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉൾഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട് അത് അവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട് ആ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രിസൻസ് ആണ് തോന്നുന്നത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രിസൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ താഴെ കറക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ടുബാക്കോ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല സ്മോക്ക് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിഗരറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് എനിക്കധികം വിദ്യാഭ്യാസമല്ലല്ലോ ഞാൻ മലയാള മീഡിയ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്രയാണ് മഞ്ചാന്തര എന്താ മറ്റേ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും മാറിപ്പോകും ഞാൻ എന്തായാലും സ്പെല്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാട്ടോ കണ്ടതായിട്ടോ എവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ടതാട്ടോ സോ അപ്പൊ അല്ലേ ഗായ്സ് ഇതാണ് അല്ലോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ പേര് ഞാൻ പിന്നെയും മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഫോട്ട് മഞ്ചാന്തര മഞ്ചാന്ത മഞ്ചാന്ത മഞ്ചാരബാദ് മഞ്ചാരബാദ് ഓക്കെ സോ മഞ്ചാ മഞ്ചാരബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ തണലുള്ള സ്ഥലം നോക്കി നിന്നതാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സൺസെറ്റ് കാണാൻ വേറെ ഒരു ഇതേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലം കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അതും കാണുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ